కృష్ణా జిల్లా కంచికచర్ల మండలాలలో అకాల వర్షాలకు నష్టపోయినా పెసర మినుము పంటలు భారీగా నష్టపోయాయని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కంచికచర్లలో పరకాలపాడు పొన్నవరం మరియు పరిసర ప్రాంతాలలో రెండు ఎకరాల దాకా పంట నష్టం వాటిల్లిందని రెండు కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లిందని అగ్రికల్చర్ అధికారులు ప్రభుత్వానికి నివేదిక పంపించారు పంట నష్టాన్ని స్వయంగా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి అందరి అధికారులతో కంచికచర్లలో పంట పొలాలని పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అకాల వర్షాలకు దెబ్బతిన్న పంటలకు ప్రభుత్వం నుండి అన్ని విధాలా ఆదుకుంటామని హామీ ఇచ్చారు సుమారు రెండు కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లిందని అధికారులు తెలియజేస్తారు ఈ నష్టాన్ని రైతు ఖాతాల్లో జమ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు వైసీపీ ఆధ్వర్యంలో కృష్ణా జిల్లా నందిగామ మండలం సమన్వయకర్త డాక్టర్ మొండితోక జగన్మోహన్ రావు ఆధ్వర్యంలో కంచికచర్ల తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ఆదుకుంటున్నా అని చెప్పి ఆగ మేఘాల మీద మంత్రి వచ్చి పరిశీలించి నష్ట పరిహారం ఇస్తామని చెప్పిన మంత్రి ఇంతవరకు నష్ట పరిహారం అందక రైతులు అల్లాడుతుంటే పోలవరం ప్రాజెక్ట్ పేరుతో డబ్బులు ఖర్చు చేస్తున్నారే తప్ప రైతుల గురించి ఏమాత్రం పట్టించుకోవడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు ఇప్పటికైనా రైతులు త్వరగా నష్ట పరిహారం ఇవ్వాలని లేని పక్షంలో ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని తెలిపారు మరి కంచర్ల మండలంలో మరి ఇక్కడ రైతులు పెసరా మీను వేసిన రైతుల గురించి మా యొక్క ఇన్ఛార్జీ వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున మేమందరం కూడా ఈరోజు ఎంఆర్ఆర్ ఆఫీస్ దగ్గరికి మరి రైతులు జరుగుతున్న అన్యాయం గురించి ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది మరి మూడు నెలల నుంచి మరి అంచనాలు అయితే కనుక రైతులకి మేలు చేస్తామని చెప్పి రైతుల పార్టీ అని చెప్పుకున్న తెలుగుదేశం పార్టీకి అంచనాలు వేయడం తప్పితే మరి రైతులకు ఎటువంటి న్యాయం కూడా జరగట్లేదు మరి ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టుగా మరి టూరిజానికి యాత్రలకి బస్సులు పెట్టి తరలించడానికి మరి ఇరవై రెండు కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు రెండు కోట్ల అరవై ఎనిమిది లక్షలు డబ్బులు ఇవ్వడానికి మరి ఎందుకు ముందుకు రావట్లేదు ఈ స్థానికి ఉన్న మంత్రులు కానీ మరి ఈ నాయకులకి రైతుల మీద ఎంత చిన్న చూపు ఎందుకని హెచ్చరిస్తూ మరి త్వరలోనే త్వరలోనే మరి రైతులకు అందరికి కూడా న్యాయం చేయాలి చేయకపోతే మేము ఈ యొక్క కార్యక్రమాలని రైతుల తరఫున రైతు పార్టీగా ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ విధం అయితే రైతుల్ని కాపాడారో అలాంటి పార్టీగా జగన్ గారు మేమందరం కూడా రైతులకి అండగా ఉంటాం మేమందరం పోరాడతాం త్వరలోనే మరి చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క కార్యక్రమాన్ని వెంటనే మరి రైతులకి ఆ రెండు కోట్ల అరవై ఎనిమిది లక్షలు రిలీజ్ చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాం ఇంతవరకు విడుదల చేయడంలో జాప్యం ఏంటో ప్రభుత్వానికే తెలియాలి అసలు ఎందుకు ఇలాగా రైతుల్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారో తెలియాలి గౌరవనీయమైనటువంటి కలెక్టర్ గారు ప్రతిసారి మన రాష్ట్రం చాలా మన జిల్లా చాలా వాటిలో ప్రథమ స్థానంలో ఉందని చెబుతున్నారు అది ప్రజల సంతృప్తిలో కావచ్చు హ్యాపీ డేస్లో కావచ్చు దేంట్లో అయినా మరి ఇక్కడ రైతులు ఈ విధంగా ఉన్నారు అకాల వర్షాల వల్ల ఇక్కడ పత్తి కూడా పండలేదు కొన్ని చోట్ల దాదాపుగా చాలా చోట్ల మూడు నుంచి ఐదు గుంటాలకి తప్ప పత్తి రాని పరిస్థితి అసలు ఈ రైతులు రేపు పొద్దున ఏం చేస్తారో తెలియని పరిస్థితి ఇది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కనీసం ఈ డబ్బులన్నీ ఇస్తే కాస్త ఆసరాగా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇంతవరకు సిసి సెంటర్ని ఈ జిల్లాలో తెరవలేదు దయచేసి మొన్న ఐదు వేల ఆరు వందలు ఉంది పత్తి ఇవాళ ఐదు వేల వంద రూపాయలు ఉంది మూడు నెలల క్రితం అకాల వరణాల వల్ల అకాల వర్షాల వల్ల ఇక్కడ పెసర ముఖ్యంగా పెసర మినుము బాగా దెబ్బతిన్నాయి మరీ ముఖ్యంగా పెసర బాగా దెబ్బతింది అప్పుడు ఆగమేఘాల మీద ప్రభుత్వం నష్టం అంచనా వేసి దాదాపుగా రెండు వేల తొంభై ఐదు హెక్టార్లలో పెసర పాడైందని చెప్పి హెక్టార్కి పదివేలు ఇస్తామని చెప్పి దాదాపుగా రెండు వేల తొంభై ఐదు మంది రైతులకు సంబంధించిన రెండు వేల ఆరు వందల ఎనభై హెక్టార్లో పోయింది పెసర అంటే దాదాపుగా రెండు కోట్ల అరవై ఎనిమిది లక్షలు ఇస్తానని చెప్పింది చెప్పి మూడు నెలలు అయింది ఇంతవరకు ఒక్క రూపాయి రాలేదు అసలు ఏమైందో కూడా ఎవరికి తెలియని పరిస్థితి పెసర వేసేదే మినువేసేదే మారు పెంట కోసం ఆ పంటలో వచ్చిన డబ్బులతో తర్వాత ఏదైనా వాణిజ్య పంటలు పండించుకుందామని రైతు ఆశపడితే 
అసలు పంట మొత్తం పోతే రైతు కట్టుపట్టలతో నిలబడ్డ పరిస్థితి మారు పంటకు డబ్బులు లేని పరిస్థితి ఆ క్రమంలో ప్రభుత్వం మేము హెక్టార్కి పదివేలు ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడం ఇంతవరకు ఒక్క రూపాయి కూడా రాలేదు విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏంటంటే రైతులకు ఎంతో ఉపయోగపడద్దు అని చెబుతున్నటువంటి పోలవరం ప్రాజెక్టు సందర్శనకి ఇరవై రెండు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇస్తుంది ప్రభుత్వం మరి ఇక్కడ రెండు మంది రైతులు కట్టుపట్టలతో నడి రోడ్డు మీద నిలబడితే